ദിസ് ഇസ് ശ്രീമി കാൻഡിൽസ് വെൽക്കം ബാക്ക് കോളേജ് കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഭ കൂടുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ജാസിനയുടെ വീട് അപ്പൊ ജാസിയുടെ ഉമ്മയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മത്തിപുരുഷതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുരുമുളക് വറ്റൽമുളക് അത് രണ്ടും നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിൻ്റെല പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി പെരുഞ്ചീരകം വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി ഈ ആറ് സാധനങ്ങളും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കും മുറിച്ച മീൻ നന്നായിട്ട് കഴുകുക കഴുകിയതിന് ശേഷം കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായി വരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ആറ് ചേരുവകൾ നന്നായി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ വാളം പുളി ടാമറിൻ ജ്യൂസാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പിഴിഞ്ഞ് വെക്കുക പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്കുള്ളത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അരപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം ക്രഷ്ഡ് പെപ്പറും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പും മസാലയൊക്കെ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കഴുകി വരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മീനിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല നന്നായി പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മിനിമം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാലാണ് ആ മീനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മീനിനുള്ള മസാലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂടുതലായിട്ട് മീൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മസാല നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം അപ്പം നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ റെസിപ്പിയാണ് ജാസിനയുടെ ഉമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം ടാമറിൻ ജ്യൂസ് ഉപ്പ് കുരുമുളക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ മൂന്നും കൂടെ ആവശ്യത്തിന് പെരട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇത് കുഞ്ഞു മത്തി കൊണ്ടാണ് ജാസിനയുടെ ഉമ്മ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാറ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞു മത്തി ഉള്ളവർ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻ പൗഡറാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫൈൻ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുക അത്ര നല്ലതാണ് മസാല തേച്ചതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂറും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ ആ ക്രഷ്ഡ് പെപ്പറും ചില്ലി ഫ്ലേക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഫ്ലേവർ ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ പൊരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മത്തിയുടെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് ജാസിനയുടെ മാട സ്പെഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാൻ വേണ്ട കുരുമുളക് ഉപ്പും ടാമരൻ ജ്യൂസ് ഒക്കെ മത്തിയിൽ പിടിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു അസാധ്യം ജാസിന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം കൂടി ആവുമ്പോൾ അതിന് ഡബിൾ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എണ്ണയിൽ കിട്ടപ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് മാത്രം മതി ചോറുണ്ട വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം ഒന്ന് ഒരു സൈഡ് വെന്ത ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും മറ്റു സൈഡ് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം ചെറിയ സിമ്മിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് തന്നാൽ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാ മീനും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തീ അധികം കൂട്ടി വെക്കരുത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ സെമ്മിലി
ആ ചില്ലി ഫ്ലേക്സിൻ്റെയും ക്രഷ്ഡ് പെപ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു നല്ലൊരു സൂപ്പർ സ്മെല്ലൊക്കെയാണ് ഒന്നും പറയണ്ട മറ്റുള്ള മീനുകളും നമുക്കിതേ സെയിം മസാല വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് റെസിപ്പീസും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ലൊരു നാടൻ ഫീൽ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള എണ്ണകളും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് സൈഡും എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്